行。不行的，迟到三分五十六秒。今天第一天上班，我就放过你。谢谢彭总监。以后请叫我 David。是彭总监。嗯。呃、uh, ，David。去董事长办公室报道。是，不加糖不加奶。以后咖啡低于六十度，不要放在我面前。还有别的事儿吗？呃，赵董，那个那天我那个，冷血动物。低于六十度的咖啡我不喝，不要端在我面前。哼，他以为我是温度计啊？谁知道几度？小牛，小牛，说你呢，过来。我，我，过来。哦，呃，这就是你的位子。今天下班之前，把这些文件全部整理好，放在赵总桌子上，明白吗？这么多。对了，啊！明天再让我看见你穿这一身来，直接给我滚蛋！一点女孩子的样子都没有。那，这是你工作牌，每天都得带，知道吗？干活去。这是，这是肇事集团的资料，他们公司正在预购一批集团用车。我已经托人打过招呼了，但后续的销售还需要你来跟进。我希望你可以接手这个案子。陈总，我恐怕……哎，我愿意和凌霄一起拿下肇事集团这笔单子。OK， 交给你们俩了。啊，就说是陈总介绍的。好久不见，你怎么来了
，没想到吧？改做汽车销售了，恭喜你，终于做了肇事集团的董事长。这么多年过去了，你的性格一点都没变。窝囊废，不会打还不会跑，笨蛋！哥，爷爷。哎，又怎么了？哎呦，怎么哭了呢？你是不是又带弟弟去打架了？没有，爷爷。没有打架？你看这脸，怎么都变成这样了？我说了没有了。这孩子，乖，不哭啊！爷给你洗一洗啊，给你拿好吃的。你长大了，不再是当年那个懦弱的小男生了。十几年了，你也不再是当年那个表哥了先干完吧，加油！白痴白痴白痴白痴白痴，气死了气死了！白痴白痴，白痴白痴白痴！大半夜的抽什么风啊？你知道吗？那群技术白痴不懂装懂，跟我在这装大尾巴狼，一个简单的问题都被他们复杂化了，放着基金不走，非要弯路，智商还停在三岁之前呢！啊，气死我了！还以为你大晚上中了什么邪呢？我看你更无趣。你至于吗？你们这群技术党，除了整天研究学术知识，然后就是对着破电脑，就没点别的娱乐活动啊？就算你出去谈个恋爱，也总比整天宅在家里强吧？你们这种伪文艺青年不懂我的乐趣，就像白天不懂夜的黑，跟你说也白说。哎，哎呦，好货呀！哪个美女送的？还挺有品味。我妈送的，你要是喜欢就拿去穿吧。反正我妈的品味，我实在不敢恭维。我说你啊，是身在福中不知福。不过也对，有钱人家的公子哥就是矫情。你还有什么好货送给我呗？还真不错，好货、啊！哎，干什么？是不是要好货？什么好货？好货！别别别！我不要，我不要了！好货！明天上班别迟到了！好货！
不了，林霄。你是我师傅吗？都是你教的好。<笑>你小子。亲爱的，你真是太棒了。啊，林霄，什么时候能找到你的目标啊？目标？我已经有目标了。你有目标不告诉我啊，林霄。我的目标就是认真学习，积累经验，将来开一家属于自己的专业俱乐部。毕竟我们都是通过玩车认识的，我珍惜这份友谊，但毕竟我们也不能老这么玩，这也不是长久之计，所以我要为大家建造一个家，一个真正属于车迷的家，在那里我们可以尽情的聊车，把所有人的热情和才能全部都发挥出来。哥们儿有想法呀，我支持你。千里之行始于足下，我只想从基层做起。叫我伊娃，伊娃小姐，您是给自己选车吗？你有什么好的建议吗？伊娃小姐，我叫我伊娃。如果您是给您自己选的话，我建议您选择这款运动型的。这款车是同系列的中配，而且它的储存空间也非常的大。女孩子们总喜欢在车里放一些包包啊、高跟鞋之类的东西，这款车足够满足您的需求。看不出来。你还挺了解女孩子的嘛，董事长好，坐吧。呃，赵董，自从两年前孟总成为我们赵氏集团的股东之后。公司的所有人都没有见过他，他也从来不参加我们董事会的会议。嗯，每一次会议之前呢，也总会托人带句话，一切都听董事长的安排。你的意思是说，两年以来他从没参加过会议，没来过公司吗？是的，连老董事长也都没有见过他。他有多少股份？百分之十三，其中百分之四是收购李总的。好，我知道了。开会吧，大家。赵董事长，你这桌上放的都是……哎，王叔，坐坐坐，坐。您叫我振南就行。振南，找我什么事？呃，王叔，您跟我爸多久了？嗯，我十几岁，老董事长就把我收留在你家，我就一直跟着你爸，应该有二十年了。你怎么突然想起来问这个？这打我记事的时候起，您就一直跟在我爸身边，所以我爸对您的信任，堪比一家人了。那肯定就是一家人了嘛，有什么事你尽管说吧。我跟您这么说吧，我在美国这些年，并不知道我应该相信谁，不应该相信谁，所以，我想请您帮我查一个人。这里有份文件需要您签字。忙完工作，去玛莎拉蒂把这工作对接一下。合同已经谈好了，地址在里面。好的。大家看一下图表，想必不用我多说，你们心里也清楚
，上个月的销售业绩创了历史新低。我知道你们每个人的压力都很大，毕竟上个月各个品牌都出了新的车型，客户的选择余地大了，也就意味着我们的竞争也大了。可我们不能坐以待毙，就相同的车型来说，我们的品牌还是具有很大的优势的，而且我们的社会服务也是最完善的。那为什么？销售业绩一直上不去，大家好好想一想，同时给我一个解决方案。凌霄，你上班也有段时间了，这段时间你对咱们店也有了基本的了解，你有什么好的想法吗？陈总，我刚才大概看了一下年度的销售策划，总体来说，我们的销售给出的空间和优惠已经非常大了，可是我们的广告宣传方面。并没有很大的力度和预算，光是靠商场和车展这种单一形式的宣传，并不是最好的选择。那你的意思呢？商场和车展只是针对大众，并不能准确的找到真正的目标客户群。现在是一个新媒体的时代，新媒体更能有效的筛选出我们真正的目标客户群。所以我建议，不如把传统模式的宣传预算挪用到新媒体上，或许会事半功倍。你说的。也正是我所想的。这几年新媒体广告宣传铺天盖地，网络营销远比我们之前的实体宣传更有力度。我刚好也是这么打算的。既然如此，这件事情就由你来负责。我希望大家能够充分配合凌霄，尽快做出一个方案。陈总，我刚来公司才一个月，您就把这么重大的案子交给我，不太合适吧？我觉得还是交给公司的元老们来负责这个案子，我会全力配合他们。就这么定了。我相信你的能力和眼光。大家还有什么问题吗 ？OK， 散会。你们留下来好好的讨论一下。可以呀、啊，凌霄。行啊，好机会啊。嗯。